parlare della storia del computer significa aprire un mondo grande quasi come la storia della civiltà, ma io lo so che a voi interessano i pugni che si sono dati fra Apple e Microsoft, la macchina di Turing o il ruolo dell'intelligenza artificiale, ci arriveremo e vi lascio i capitoli qui sotto in timeline così da poter saltare alla parte che più vi interessa. Prima voglio presentare il computer per quello che è a livello astratto una macchina in grado di eseguire dei calcoli, di immagazzinarli e di essere programmabile. È un computer quello su cui scrivo questo video, quello che tenete in mano quando siete sui social o che state usando adesso se guardate Vanilla su una televisione. I computer sono integrati in tutti gli oggetti che utilizziamo quotidianamente perché ovunque serve fare dei calcoli, immagazzinare dei dati e avere a che fare con azioni programmabili. Ancora negli anni Ottanta in Italia non era difficile sentirlo chiamare calcolatore e ci finivano in mezzo tutti gli strumenti in grado di eseguire dei calcoli, anche se non sempre le definizioni sono appropriate. Prima di continuare voglio ringraziare Asus per aver sostenuto la realizzazione di questo video, grazie alla quale abbiamo creato un contenuto anche didattico per chi studia la storia dei calcolatori. Non ci ha solo sostenuto, ma ha anche dato in prova il nuovo portatile Zenbook OLED da 14 pollici, che metteremo alla frusta per realizzare il documentario e ci fornirà una macchina dedicata a Vanilla Magazine per l'elaborazione dei video futuri, che speriamo saranno sempre più complessi e articolati per la gioia di Gioele, che con me realizza i documentari, ma vi spiegherà tutto lui dopo. Un computer è una versione molto più evoluta di uno strumento che utilizziamo quando siamo bambini all'asilo, l'abaco, che è diventato grande e consente oggi di simulare la mente umana con l'intelligenza artificiale, l'oggetto, chiamiamolo così, più complesso che ci sia. L'abaco è usato dai sumeri e dai cinesi a partire almeno dal 2000 a.C., ma sono i greci che inventano la macchina di Anticitera, il calcolatore meccanico più antico della storia. All'epoca quella macchina serve per calcolare le fasi lunari, il sorgere del sole, il movimento dei pianeti, gli equinozi, i mesi, i giorni della settimana e forse anche le date dei giochi olimpici, ma siamo ancora lontani da quello che noi oggi intendiamo come computer. Per vedere qualcosa che più ci somiglia dobbiamo andare avanti di secoli nel tempo, fino al XVII secolo, quando iniziano gli esperimenti che portano alla realizzazione della Pascalina, la prima calcolatrice meccanica della storia. Come calcolatrice, paragonata a quelle odierne, faceva molto poco. Addizionava e sottraeva dei numeri fino a 12 cifre e in base non 10, ma delle lire, la valuta della Francia dell'epoca. Ma il progetto è talmente efficace che macchine simili alla Pascalina si producono fino almeno all'inizio del Novecento. Per essere un rudimentale esempio di computer era ancora limitato, ma come è successo nel corso dei secoli, penso abbia battuto ogni record. Il 600 è il secolo delle calcolatrici meccaniche, ma è durante l'800 che si gettano le basi per la vera rivoluzione teorica dell'informatica. Nel 1833 viene progettato il primo vero computer della storia, la macchina analitica di Charles Babbage. Questo avrebbe potuto non solo calcolare delle cifre, ma anche immagazzinarle come dati per poi essere riusate in futuro. Insomma, era davvero un computer, peccato che non sia mai stata realizzata. Per costruirla erano necessari grossi finanziamenti e soprattutto tanto spazio. La macchina analitica doveva essere mossa da un motore a vapore e doveva essere lunga 30 metri e larga 10. Altro che portatili Asus Zenbook. Quella macchina di Babbage rimane solo un progetto teorico, ma è per quella macchina che Ada Lovelace, matematica figlia di Lord Byron, scrive il primo programma informatico della storia, un algoritmo in grado di calcolare i numeri di Bernoulli. Per vedere qualcosa di concreto di informatica moderna bisogna arrivare al 1889, quando Herman Hollerith brevetta le schede perforate che funzionano con la sua macchina tabulatrice. Hollerit ha 29 anni, è un giovane ingegnere minerario e partecipa al concorso per realizzare una macchina in grado di elaborare l'immensa quantità di dati del censimento del 1890, dopo che i dati del precedente, quello del 1880, non sono ancora stati elaborati perché sono troppi. Hollerit partecipa al concorso con la sua macchina tabulatrice, che concettualmente si rifà alla macchina di Babbage, ma che funziona in modo molto semplice. Un foro indica uomo, mentre la sua assenza indica donna, oppure una serie di altri fori o la loro assenza possono indicare una domanda più complessa e così via. 
La macchina esamina fino a 800 schede al minuto, una velocità favolosa per quei tempi e impossibile per gli uomini, e i conti del censimento del 1890 vengono ultimati in 50 giorni. Per quello precedente non erano bastati 10 anni. Quell'ingegnere non è uno a caso e non scompare dalla storia perché lo ritroviamo tra poco. Hermann Hollerit, che è un americano di origine tedesca, nel 1896 fonda la Tabulating Machine Company, che dopo aver cambiato nome ed essersi fusa con altre realtà, nel 1924 diventa la IBM. Ma siamo già al Novecento, ci lasciamo l'800 dietro le spalle, facendo un'ultima menzione a un sistema che oggi si cela dietro ogni singola informazione che vi scambiate o che immettete in qualsiasi vostro dispositivo, l'algebra booleana. No, non è una lezione di matematica, ma se nella storia del computer non parliamo anche delle operazioni con gli 0 e gli 1, vuol dire parlare solo di aria fritta. Nel 1854 uno studioso irlandese, si chiama George Bull, inventa l'algebra booleana, che consente di realizzare operazioni complesse grazie all'impiego del sistema binario di numeri, ovvero appunto gli 0 e gli 1, che assumono il valore di vero o falso. Non è lui che inventa il sistema binario, era già stato visto nel 600, ma è lui che lega gli 0 e gli 1 con operatori come AND, OR, NOT, NAND, XNOR e così via. Siamo all'inizio del Novecento, teoricamente il computer è già stato inventato e anche il sistema di calcoli che ne regola le operazioni a livello software, ma manca sempre la traduzione in un oggetto fisico di tutta questa teoria che sia fruibile da una persona qualunque. Manca il computer vero e proprio come lo conosciamo oggi e per arrivarci ci vuole quasi un secolo. Le tappe cruciali del Novecento sono diverse, ma la prima che bisogna citare è quella del 1939, quando Conrad Zuse, uno scienziato tedesco, inventa lo Z1, che è il primo vero computer programmabile della storia, che funziona come i computer moderni. Non fa moltissimi calcoli, ragiona un solo hertz di velocità, quindi un ciclo al secondo, ma la sua struttura concettuale è simile a quella dei PC moderni. C'è un'unità di calcolo, un'unità di memoria e un motore elettrico che genera la potenza per realizzare i calcoli. Siamo nel 1939 e la seconda guerra mondiale significa per tutti un'esigenza impellente di calcolatori in grado di fare qualsiasi operazione, dal calcolare la traiettoria dei missili balistici a decifrare i messaggi in codice del nemico. Ed ecco che scende in campo uno degli informatici più famosi di sempre. Alan Turing. Turing è uno statistico inglese che lavora a progetti di decifrazione top secret a Bletchley Park e concepisce la macchina di Turing universale, ovvero una teoria computazionale in grado di prevedere e simulare le evoluzioni della macchina di Turing stessa. Non mi addentro troppo nello specifico, ma è su questo principio che si basa la costruzione del Colossus, il calcolatore che nel 1943 riesce a decifrare i messaggi in codice inviati dai nazisti fra loro. Se non ci fosse stato Turing e di conseguenza il Colossus, forse la seconda guerra mondiale sarebbe finita in modo diverso. Per capirci, il Colossus è in grado di decifrare circa 4.000 messaggi al giorno di tedeschi, italiani e giapponesi per una potenza di calcolo che somiglia a un piccolo processore degli anni 90. Quando finisce la guerra tutte le macchine Colossus vengono distrutte e agli scienziati viene proibito di parlare di quel che hanno fatto in quel contesto bellico. Turing è stato uno dei padri dell'informatica con la sua macchina ideale, è stato uno dei fautori della vittoria inglese nella guerra, ma fa una brutta fine a causa di una legge assurda e retrograda per scoprirla vi rimando al film The Imitation Game o alla sua biografia online. Dagli anni 50 in poi, con l'impulso che c'è stato alla corsa dei calcolatori degli anni della guerra, è gara a realizzare dei prodotti utilizzabili dalle persone comuni, ma saranno necessari altri 30 anni per arrivare al risultato. Non analizziamo adesso nel dettaglio quel trentennio di prove e tentativi. I computer sono grandi come stanze, quando non palazzi, ed elaborano pochi dati al secondo, mentre in quegli anni vengono pensati dei linguaggi che utilizziamo tutti i giorni, quelli di programmazione. Li abbiamo sentiti nominare tutti quanti, Fortran, Cobol, Pascal, C e C++. Questo tipo di linguaggi di programmazione sono in uso ancora oggi, mentre i computer su cui giravano all'inizio sono esposti soltanto nei musei. 
Il primo computer commerciale si chiama Univac I, viene realizzato dalla Remington Rand e è venduto alla modica cifra di un milione di dollari l'uno negli anni 50, che significano qualcosa come 11 o 12 milioni di dollari del giorno d'oggi. Il computer è piccolissimo per l'epoca, è grande come una panda e pesa circa 7 tonnellate, portatile rispetto all'ENIAC, che è il suo predecessore, e pesa 30 tonnellate, occupando stanze intere. Siamo passati da computer grandi quanto delle case a un portatilissimo Univac 1, che è grande quanto una grossa scrivania. Come è stato possibile ridurre tanto le dimensioni? La rivoluzione avviene nel 1947, quando viene inventato il transistor, un componente elettronico che rimpiazza la valvola termoionica. Per avere un'idea del miglioramento, considerate che la valvola termoionica è grossa più o meno come una lampadina, mentre il transistor è grande più o meno come una chiavetta USB. Ma la rivoluzione ci sarà qualche anno più tardi, nel 1958, quando Jack Kilby e Robert Noyce inventano più o meno nello stesso periodo il primo circuito integrato, la parte del computer che legge l'input e invia l'output sotto forma di segnali elettrici, il tutto occupando pochi centimetri di spazio. Le componenti fisiche e teoriche per arrivare ai computer moderni ci sono tutte, i circuiti integrati, i linguaggi di programmazione, la teoria logica dietro il loro funzionamento. Negli anni 60 i computer però sono ancora macchine per specialisti, nessuno o quasi è in grado di usarne uno, a meno che non sia un tecnico specializzato. Questo perché per far svolgere operazioni alla macchina bisogna conoscere il linguaggio specifico di quel sistema operativo e digitare delle istruzioni che la macchina sia in grado di capire. Fra l'altro una curiosità tutta italiana. Nel 1965 viene presentata a New York la Olivetti Programma 101, chiamata confidenzialmente Perottina dall'ingegnere Pier Giorgio Perotto che guidava il gruppo di ricerca. La Perottina che da molti è ritenuta il primo computer desktop della storia. È una calcolatrice programmabile e ha la possibilità di memorizzare alcuni dati, ma nella pratica svolge le funzioni di calcolatrice, mentre è l'HP 9100A ad essere il primo vero e proprio personal computer, presentato nel 1968, che riprende molti brevetti della perottina per i quali HP paga a Olivetti 900.000 dollari di risarcimento. Siamo vicini ai PC moderni, ma manca ancora qualcosa. È il momento del cambiamento, è il momento dell'interfaccia grafica. La prima versione viene sviluppata alla fine degli anni 60 dalla Xerox e nel 1973 debutta sul primo personal computer con interfaccia grafica e mouse, lo Xerox Alto. È un prodotto rivoluzionario, si possono sovrapporre delle finestre, ha un linguaggio oggetti, ha una stampante collegata ed è un PC nel senso moderno della parola. È talmente avanti che non lo compra nessuno, rimane un progetto limitato all'ambito del mondo universitario e relegato al ruolo quasi di prodotto sperimentale. Ma in California è una corsa alla progettazione della rivoluzione e in quella corsa viene fuori un personaggio su tutti, Steve Jobs. Jobs non è un progettista, non è un tecnico nel senso stretto della parola, ma il prototipo dell'imprenditore statunitense. Riesce ad avvicinare le persone più capaci, a farle lavorare fino allo stremo e a realizzare prodotti che creano e soddisfano un'esigenza allo stesso tempo. Nel 1976 esce sul mercato Apple 1, un computer con case in legno che viene prodotto in 200 esemplari, venduti a 666,66 dollari, un chiaro riferimento al numero del diavolo. Ma è nel 1977 che esce l'Apple 2, un computer super economico costa solo 1195 dollari, che è un all-in-one tastiera e monitor in un unico blocco che riescono a gestire programmi come Apple Writer, BusyCalc, ScreenWriter e via dicendo. I computer fanno calcoli, servono a scrivere e stampare, ma anche a usare videogiochi che in quel periodo entrano nell'immaginario collettivo come divertimenti per i ragazzi. Il sistema operativo di Apple II è Apple DOS, mentre gli altri computer utilizzano altre versioni di DOS, alcuni anche con più sistemi operativi disponibili come l'IBM PC, che in linguaggio tecnico viene definito IBM 5150. Il best seller della sua epoca, che nel 1981, anno del lancio, vende circa 200.000 pezzi, 
e diventa il più venduto fra i computer casalinghi. Fra i suoi tre sistemi operativi, l'IBM PC monta anche MS-DOS e il Mark diventa sinonimo di qualità nel mondo dei computer fissi e lo sarà per almeno un altro decennio. Nel 1981 viene commercializzato il primo computer portatile della storia, che si basa anche quello su un progetto Xerox che risale a qualche anno prima, al 1976. L'Osborne One per l'epoca è una piuma, pesa 10 kg, ha un sistema operativo DOS e diventa un successo commerciale senza precedenti. Lo schermo è grande solo 5 pollici, fa sorridere oggi. Le operazioni che può fare sono molto limitate, ma l'azienda arriva a produrne 10.000 pezzi al mese e il motivo è semplice. In uno stesso case integra schermo e tastiera e poi costa solo 1.795 dollari, circa 6.500 dollari nel 2024. Una rivoluzione perché ha bisogno di potenza di calcolo anche in mobilità. A proposito dei portatili, Gioele, come ti trovi a editare il video con lo Zenbook? Ciao a Teo e ciao a tutti. Credo che con l'Osborne avrei avuto qualche difficoltà. Interrompo il video solo un secondo per portarti dietro le quinte dei nostri documentari. Come diceva anche Matteo, il nostro lavoro si è letteralmente ingigantito. Perché l'avrete notato, i video sono diventati molto più simili a documentari televisivi più che a classici video su YouTube. Per questo Asus ci ha contattato per farci provare il suo Asus Zenbook 14 OLED, che con i suoi 1.2 kg di peso e soli 14 mm di spessore è perfetto per la vita lavorativa e ti consente di portarlo ovunque, intendo letteralmente ovunque. In questo caso è equipaggiato con sistema operativo Windows 11 Home e grazie ad un microprocessore di ultima generazione come l'Intel Core Ultra 9 ci consente di lavorare anche video in 4K articolati e estremamente difficili e poi ovviamente di esportarli in pochissimo tempo. Oltre a una grandissima capacità di calcolo lo Zenbook porta una grande innovazione nel mondo dei portatili. Questo perché ha integrato un software dedicato di intelligenza artificiale che aiuta in tutti i campi di applicazione. La I consente di intervenire ad esempio sulla qualità di immagine della webcam oppure sulla correzione audio per quanto riguarda le casse. Per la parte di elaborazione video, qui sto trattando una parte che mi ha mandato Matteo sui calcolatori degli anni 70. Ci sono un sacco di livelli, perché c'è l'audio del microfono, la transizione, gli effetti sulle immagini, il movimento delle miniature, la musica, lo sfondo e, insomma, avete capito. Ma per renderizzare il video ci vuole pochissimo. Io, come programmi di montaggio, uso principalmente DaVinci Resolve e CapCut, e in questo caso l'esportazione di un video di 25 minuti impiega all'incirca 15 minuti. Matteo parlava dei computer del passato, che a realizzare una cosa del genere ci avrebbero messo decenni. Grazie a un portatile come l'Asus Zenbook 14 OLED il lavoro diventa molto più veloce, possiamo montare a ritmo continuo, ma soprattutto realizzare dei veri e propri documentari, per cui fino a qualche anno fa sarebbero servite tante persone e tantissimi computer. Ora invece bastiamo io e Asus. Ah sì, anche Matteo, ma lui nel caso lo creiamo con l'IA. Xerox, dopo il suo alto, non è stata a guardare e ha commercializzato lo Xerox Star, che è il primo computer di larga distribuzione a fare uso di finestre, di icone, del mouse e del sistema di puntamento. In pratica è il computer per come lo intendiamo oggi e come funzionano anche i nostri smartphone, tablet e televisioni. Lo Star ha solo un problema, costa quanto un appartamento. Esce a un prezzo di 75.000 dollari in configurazione base e ne vengono vendute 25.000 unità. Non certo una rivoluzione a livello popolare. L'interfaccia grafica di Xerox viene ripresa da Apple che nel 1983 commercializza il Lisa, un computer che era in fase di sviluppo da 6 anni e che perfezionava il concetto di desktop sviluppato da Xerox e la sua interfaccia grafica. Riguardo a questa circostanza c'è la leggenda metropolitana che Apple abbia rubato a Xerox l'interfaccia, che Jobs passasse di lì, abbia visto il mouse e che quelli di Xerox gli abbiano detto prendilo pure, ma questo non è assolutamente vero. Xerox piuttosto ha comprato grandi quantità di azioni Apple a un prezzo concordato, perché ha consentito agli ingegneri di Steve Jobs di andare a prendere ripetizioni da quelli di Xerox e quindi Xerox stessa ha guadagnato dai successi futuri di Apple. Il Lisa è un computer raffinato per il periodo, ha grandi caratteristiche tecniche ma anche un grande prezzo, venduto a 9.945 dollari, molto più economico dello Xerox Star ma comunque costosissimo, oggi sarebbero circa 30.000 euro. Steve Jobs era stato cacciato via dal progetto dell'ISA e si era dedicato a un piccolo team di lavoro che stava cercando di sviluppare un computer economico, non accessibile a tutte le tasche, ma a molte tasche, un prodotto davvero rivoluzionario, il Macintosh. Fra l'altro viene presentato in un teatro dove Steve Jobs viene inondato di applausi e la pubblicità a tema 1984 di George Orwell credo che sia la più bella mai realizzata insieme a Think Different, sempre di Apple, di qualche anno dopo. 
Il primo Mac costa relativamente poco, solo 2495 dollari, ha un mouse e una tastiera, un'interfaccia grafica, usa metafore grafiche come il cestino, gli appunti o la scrivania e diventa diffusissimo in tutto il mondo. Lo comprano le scuole, le aziende diventa il preferito di tutti quelli che fanno grafica e anche qualche genitore con grandi disponibilità se lo compra a casa. È l'inizio della rivoluzione, ma in quella rivoluzione si infila un giocatore che rompe le uova nel paniere a Steve Jobs e ad Apple, William Henry Gates, da tutti conosciuto come Bill. Bill Gates aveva commercializzato MS-DOS dal 1982 per far funzionare l'IBM PC e il successo di quella macchina aveva favorito di molto il suo sviluppo industriale. Se i competitor lavorano sull'interfaccia grafica in un modo tanto efficace, ma pensando solo a un sistema chiuso di acquisto del computer connesso al sistema operativo, Bill Gates ragiona in modo totalmente differente. A lui non interessa vendere macchine, lui vuole guadagnare con il software. Nel 1985 presenta la prima versione di Windows, si chiama Windows 1.0 ed è sostanzialmente un'interfaccia grafica per il DOS, ma funziona molto bene. Consente di spostare le finestre le une sulle altre, da qui il nome Windows, e di rendere i PC utilizzabili anche dai profani. Windows inizia a vendere in ambiente IBM, ma poi allarga le sue frontiere ad altri produttori e fino alla versione 3.0 è semplicemente un'interfaccia grafica che fa funzionare DOS. È molti anni dopo che le cose vengono rivoluzionate, con Windows 95. In questa versione il DOS non è più il sistema operativo che lancia l'interfaccia grafica e Windows diventa un prodotto maturo che viene utilizzato in ogni caso. Al suo interno c'è un'applicazione che rivoluziona la vita di tutti noi, un programma che oggi non esiste più, ma che per quelli della mia generazione è stata un'interfaccia sul mondo fondamentale, Internet Explorer. Sì, perché se prima i computer servivano a fare calcoli, a elaborare grafica, a montare anche i primi video, ma comunque sempre utilizzati in ambienti chiusi, con Windows 95 e Internet Explorer il computer si apre al mondo. E inizia una cavalcata di diffusione in tutte le case e chiese, come mai nessun altro dispositivo. Ora, io non voglio farvi la storia di tutte le macchine di tutti i computer del pianeta, ma riflettere su come un oggetto elettronico sia passato dall'essere utilizzato in ambito prevalentemente tecnico all'essere parte della nostra vita di tutti i giorni. Durante gli anni Ottanta i computer iniziano a trasformarsi da strumenti di calcolo ed elaborazione di contenuti a dispositivi che vengono impiegati in ogni oggetto della nostra vita quotidiana. Nascono le console portatili, i telefoni cellulari, le prime auto con dei processori integrati nei loro cruscotti e così via. È in questo periodo che esce il Game Boy, i telefoni Motorola e tutti quei dispositivi elettronici che sono precursori della vera rivoluzione informatica che entra nella vita di tutti i giorni. Avere computer che regolano tutte le attività umane. Le pietre miliari della rivoluzione informatica dopo l'avvento di internet sono diverse, io ne individuo almeno tre. L'avvento del wifi e delle reti mobili all'inizio degli anni 2000, la commercializzazione dell'iPhone nel 2007, la diffusione dell'intelligenza artificiale nel 2023. Ci sono tante altre tappe, dispositivi o software che hanno caratterizzato la storia del computer e dell'informatica, ma io credo che queste siano le principali. La diffusione e il miglioramento della tecnologia di trasmissione dati su rete senza fili ha consentito la produzione di dispositivi che non devono più essere pensati come connessi con un cavo alla rete, ma possono essere portati in giro in mobilità, una rivoluzione concettuale senza la quale nessun dispositivo che oggi utilizziamo quotidianamente avrebbe senso di esistere. Lo smartphone che tenete in mano è utile solo perché vi connette ad altre persone e a un database di informazioni illimitato grazie a internet. La rete mobile consente a ognuno di noi di avere un dispositivo in quasi ogni luogo del mondo in grado di comunicare con il resto del pianeta e di elaborare informazioni in tempo reale proprio in virtù della sua connessione, una rivoluzione che non ha precedenti nella storia dell'uomo. E poi nel 2007 viene presentato il dispositivo cardine per lo sviluppo di tutto quello che è seguito, iPhone. Questa la racconto come testimone in prima persona perché ho seguito quella presentazione in diretta live su internet e c'era un'attesa enorme per qualcosa che non si sapeva se sarebbe stato solo un telefono e basta, un nuovo iPod o altro. E con iPhone, Apple rivoluziona la vita di tutti. È stato il momento in cui i computer sono finiti in mano a tutte le persone del mondo che hanno potuto giocare, calcolare, navigare su internet, guardare video, comunicare, insomma tutto quello che è possibile fare con l'informatica nel palmo della mano. L'ultima rivoluzione in ordine di tempo è l'intelligenza artificiale, che si è diffusa con forza nel 2023 
anche se erano decenni che era nell'aria, almeno dai formulati teorici di Alan Turing. Molto più della domotica, delle tv smart, eccetera. L'intelligenza artificiale restituisce un risultato al richiedente che è originale rispetto alla richiesta e non è mai stato prodotto prima, ma costituisce una rielaborazione dei dati che abbiamo immesso nella macchina. Posso chiedere di realizzare una foto, un video, un elaborato testuale del tutto nuovo rispetto a quanto sinora prodotto dall'uomo. È un uomo che dice a una macchina di produrre un contenuto originale, qualcosa che ci mette di fronte anche a domande etiche ed esistenziali che non hanno precedenti. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata dai produttori di computer come Asus con il suo Zenbook per migliorare le prestazioni e le possibilità dei propri dispositivi e fra qualche anno la troveremo anche nelle auto, nei frigoriferi o in chissà quanti altri oggetti pensati per l'uomo. In particolare Zenbook 14 OLED è pronto per gestire al meglio l'intelligenza artificiale grazie ai nuovissimi processori Intel Core Ultra fino a 9. La rivoluzione dei computer è stato qualcosa di riservato a persone esperte di tecnica a lungo, almeno dall'inizio alla fine del Novecento, ma oggi condiziona la vita di tutti quanti noi e lo fa grazie a prove, tentativi, a fallimenti e successi. Di sicuro c'è solo una cosa, non si torna indietro. In ogni attività umana ci sarà sempre maggior bisogno di calcolatori, in grado di semplificare operazioni che oggi sono complesse e che domani potrebbero diventare semplicissime. E pensare che è nato tutto dall'abaco.